আয়োডোমিটিক পদ্ধতিতে কপারের পরিমাণ নির্ণয় আমরা মূল নীতি দেখব জারক কপার 2 প্লাস আয়নের সাথে আয়োডাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জারক পদার্থ আয়োডিন কে প্রমাণ সোডিয়াম থাইসালফেট যৌগের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে রেডক্স রেডিয়েশনের মাধ্যমে কপারের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের কপারের পরিমাণ নির্ণয় করব কিন্তু কপারের সাথে আয়োডাইডের বিক্রিয়া ঘটাবো ঘটানোর ফলে এই আয়োডিন উৎপন্ন হবে এই আয়োডিন কে প্রমাণ সোডিয়াম থাইসালফেট যৌগ দ্বারা টাইটেশন করব টাইটেশন করে আমরা এর সাপেক্ষে কপারের পরিমাণ নির্ণয় করব পিপেটের সাহায্যে সাধারণত পাঁচ দশ বা পঁচিশ মিলিলিটার অজানা দ্রবণ নিয়ে টাইটেশন করে এর বিপরীতে প্রমাণ দ্রবণের কত মিলিলিটার লাগবে তা বের করা হয় এবং সমতাকৃত সমীকরণ বা আমরা ইংরেজিতে স্ট্রাইকিওমেট্রিক ইকুয়েশন বলি যেমন এই যে স্ট্রাইকিওমেট্রিক ইকুয়েশন ব্যবহার করে নমুনায় কপারের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এক্ষেত্রে স্টার্স দ্রবণ নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় দ্রবণের বর্ণ গাঢ় নীল হতে বর্ণহীন বা খড়ের নেই বর্ণ হলে টাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দু নির্দেশ করে অর্থাৎ শেষ বিন্দুতে গাঢ় নীল হতে হয় বর্ণহীন নাহলে খড়ের নাই যাকে বর্ণহীনই ধরা যায় এরকম বর্ণ হলে আমরা সমাপ্তি বিন্দু নির্দেশ করব আমাদের এখানে কপার দ্রবণের মধ্যে যদি আয়োডাইড দিই তাহলে দুই মোল কপার থেকে কপার টু প্লাস থেকে এক মোল আয়োডিন উৎপন্ন করবে আবার এই আয়োডিনকে যেহেতু টাইটেশন করবে প্রমাণ সোডিয়াম থাইসালফেটের সাপেক্ষে তাহলে এর স্ট্রাইকিমেট্রিক রিয়াকশান হচ্ছে যে কি এক মোল আয়োডিন দুই মোল সোডিয়াম থাইসালফেটের সাথে বিক্রিয়া করবে তাহলে আমরা এই দুটা সমীকরণকে তুলনা করে বলতে পারি যে টু মোল কপার টু প্লাস ইকুইভালেন্ট টু মোল সোডিয়াম থাইসালফেট তাহলে আমরা দুই দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে বলতে পারি এক মোল কপার টু প্লাস সমান এক মোল সোডিয়াম থাইসালফেট এটাকে এই সমীকরণকে কাজে লাগে আমরা কপারের পরিমাণ নির্ণয় করব আমাদের কাজের ধারা কি কি আছে দেখি পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল সোডিয়াম থাইসালফেট দ্রবণ প্রস্তুতি তারপরে প্রমাণ পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যেটা একটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড দ্রবণ দ্বারা সোডিয়াম থাইসালফেট দ্রবণে প্রমিতকরণ কারণ সোডিয়াম থাইসালফেট একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ প্রমাণ সোডিয়াম থাইসালফেট দ্রবণের সাহায্যে প্রদত্ত কপার নমুনা টাইটেশন এই তিনটা ধাপে আমরা এই কপারের পরিমাণ কোনো দ্রবণে অজানা নমুনায় কপারের পরিমাণ আমরা নির্ণয় করব আমরা প্রথমে পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল আড়াইশো মিলিটারের ক্ষেত্রে বানাবো আমরা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণ বানাবো কেউ পাঁচশো বানাইতে পারে একশো বানাইতে পারে কিংবা এক হাজার ইচ্ছা তো প্রথমে আমাদের প্রথমে নর্মালটি সমীকরণে এন ইকাল টু পয়েন্ট ওয়ান যেহেতু আমরা পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল বানাবো তাহলে এন ইকাল টু পয়েন্ট ওয়ান ভি সমান আড়াইশো কারণ আমরা আড়াইশো বানাবো কেউ যদি পাঁচশো বানাতে চাই তাহলে এখানে পাঁচশো এবং আমরা জানি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের তুল্য ভর হচ্ছে কি হচ্ছে উনপঞ্চাশ গ্রাম তাহলে আমরা ইকিউটি ডট ডাব্লিউটি সমান উনপঞ্চাশ বসাবো দিয়ে এক্স এর মান পাবো আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ গ্রাম তাহলে ব্যালেন্সের সাহায্যে আমরা কি করবো ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ গ্রাম এখানে যা পাবো সেটাই ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট নেবে নিব আড়াইশো মিলিলিটার একটা কি নিব ফ্লা আয়তনিক ফ্লাস্ক নিব তারপরে আয়তনিক ফ্লাস্কে কি করব আমরা হচ্ছে এই যে আড়াইশো মিলিটারে ঢালবো তো আমরা প্রথমে এটা ব্যালেন্স আমাদের এটা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এখানে একটা কাগজ দিব দিয়ে এটাকে জিরো করব জিরো করার পরে এখান থেকে স্পেশাল দিয়ে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট উঠাবো ওঠার পরে যখন রিডিং ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ গ্রাম হবে তখন আমরা এটা উঠাই নিব এটা সিপি খুলব ফানেল দিব দেওয়ার পরে এখানে ফানেলের এখানে আমরা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ঢেলে দিব ঢেলে দেওয়ার পরে ওয়াশ বোতল থেকে পানি আমরা প্রথমে অর্ধেক পরিমাণ ঢালবো তারপরে এটা ঝাঁকাবো যেন দ্রবিত হয়ে যায় দ্রবিত হওয়ার পরে ফাইনাল ইয়ের যে দাগ গলা আছে দাগ আছে মাঠ আছে এই মাঠ পর্যন্ত আমরা পানি ঢালবো তো একটা সর্বশেষ কি করব ভালোভাবে ঝাঁকাবো যেন দ্রবণটা সুষমভাবে মিশে যায় এই হলো আমাদের পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল আড়াইশো মিলিটার দ্রবণ হবে আমাদের এর ধাপ হচ্ছে এর পরের ধাপ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল টু ফিফটি মিলিলিটার সোডিয়াম সাইজ থাইসালফের দ্রবণ প্রস্তুতি একই রকম আমরা দেখি প্রথমে নর্মালিটি সমীকরণে এন ইকাল টু পয়েন্ট ওয়ান ভি ইকাল টু আড়াইশো কারণ আমরা এটাই বানাবো আড়াইশো এখানে আড়াইশো বানাবো এবং তুল্য ভর এর তুল্য ভর এবং আনৈক ভর একই দুশো আটচল্লিশ দশমিক ওয়ান সেভেন বসে দুবে এক্স এর মান পাবো সিক্স পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ত্যাগ করে সোডিয়াম থাইসালফেট সুতরাং আমরা এখানে এর আণবিক ভর এবং তুল্য ভর একই 
এটা আমাদের ব্যালেন্স এই ব্যালেন্সে প্রথমে আমরা একটা কাগজ দিয়ে এটাকে শূন্য করে নেব তারপরে সোডিয়াম থাইসালফেট স্পেসুলা দিয়ে এখানে ঢালতে থাকব তারপরে মানটা যখন 6.20 গ্রাম হবে তখন আমরা কি করব কাগজ সহ সোডিয়াম থাইসালফেট উঠাই নিয়ে আসব ফানেল নিব এর সিপি করব এখানে ফানেল লাগাবো লাগানোর পরে এই ফানেলের উপর সোডিয়াম থাইসালফেট ঢেলে দেব তারপর ওয়াশ বোতলের সাহায্যে আমরা প্রথমে আয়তনিক ফ্লাস্কের অর্ধেক পরিমাণ পানি নিব নেয়ার পরে আমরা আমরা এটা ঝাঁকাবো এবং দ্রবিত করব দ্রবিত করার পরে যখন পূর্ণ দ্রবিত হয়ে যাবে তখন আমরা এর দাগ পর্যন্ত পানি দেবো দিয়ে ফাইনালি একটা কি করব ভালো হয়ে ঝাঁকাবো যেন মিশ্রণটা দ্রবিত হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে মিশে যায় এবার আমাদের প্রমাণ পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল পটাশিয়াম ডাইক্রোনের দ্রবণ দ্বারা সোডিয়াম থাইসালফেটের দ্রবণে প্রমিত করেন আমাদেরকে করতে হবে কি পু বুলেটে পূর্বস্থিতকৃত পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল সোডিয়াম থাইসালফেট দ্রবণ নিয়ে বুলেটের প্রাথমিক রেকর্ড করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই বুলেটে থাকবে কি সোডিয়াম থাইসালফেট দ্রবণ এটা বুলেটে নেওয়ার পরে প্রাথমিক পাঠ রেকর্ড করতে হবে একটি করিডুল ফাক্সে ফিফটি মিলিলিটার পাতিত পানি মানে পঞ্চাশ মিলিটার পাতিত পানি নিব তারপরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড নিব আমরা বলে দিচ্ছি এটা আয়োডোমি আয়োডোমিতিক সুতরাং এখানে সরাসরি আয়োডিন নেওয়া হবে না আয়োডাইড নেওয়া হবে তাহলে আয়োডিন নিব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এক গ্রাম নিব সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এরপরে নিয়ে জবিত করতে হবে এতে তিন থেকে চার মিলিটার গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিব তাহলে এটার সাথে এই সোডিয়াম বাইকার্বোনেট বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইডের তীব্র বুধবুদ উঠবে বুধবুদ উঠলে ওই দ্রবণে যদি কোনো অক্সিজেন থাকে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড বুধবুদের সাথে অক্সিজেন দ্রবিত হবে তাহলে অক্সিজেন তাড়ানোর আমাদের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র কপারই যেন ওখানে জারক থাকে আর অন্য কোনো জারক যেন না থাকে যেন পার্শ্ব বিক্রিয়া না হয় এরপরে পিপেটের সাহায্যে টেন মিলিটার পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যোগ করে একটি ওয়াশ গ্লাস দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট অন্ধকারে রেখে দিতে হবে দ্রবণের বর্ণ গাঢ় বাদামি হবে অর্থাৎ এর এর ধাপের পরে টেন মিলিটার আমরা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ওয়ান ওয়ান নর্মাল পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল মেপে নেমে ওই কনিকাল ফ্লাক্সে ঢেলে দেবো তাহলে সাথে সাথে গাঢ় বাদামি বর্ণ দেখা যাবে কারণ আয়োডিন উৎপন্ন হবে এটার সাথে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের বিক্রিয়াই আয়োডাইডের সাথে বিক্রিয়ায় আয়োডিন উৎপন্ন হবে যার কারণে বর্ণটা গাঢ় বাদামি হবে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দেওয়ার ফলে এখানে আয়োডিন উৎপন্ন হয়েছে সে কারণে আমাদেরকে কী করতে হয়েছে এটা হচ্ছে এটা গাঢ় বাদামি বর্ণ হয়েছে এখন আমাদেরকে কী করতে হবে আয়োডিন ভোলাটাইল আয়োডিন ভোলাটাইল হওয়ার কারণে কী করবে এটা উড়ে যেতে পারে তাই আমাকে একটা ওয়াশ গ্লাস দিতে হবে ওয়াশ গ্লাস দেওয়ার পরে অন্ধকারে ঢেকে দিতে হবে এখন অন্ধকারে কেন রাখবো অন্ধকারে রাখবো এই কারণে যে কি আয়োডাইড আছে আয়োডাইড হচ্ছে আলোর সাথে ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশান দেয় ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশানের ফলে আয়োডিন উৎপন্ন হয় তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু আলো একটি বিকারক হিসাবে ক্রিয়া করছে যার ফলে আয়োডিন উৎপন্ন হবে তাহলে আমাদের ফলাফল চেঞ্জ হয়ে যাবে ফলাফল পরিবর্তন হবে সে কারণে আমাকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে এরপরে আমাদের ফিফটি মিলিটার পাতিত পানি যোগ করে বুলেট হতে সোডিয়াম থাইসালফেট দ্রবণ আস্তে আস্তে যোগ করে টাইটেশন শুরু করতে হবে যখন দ্রবণের বর্ণ হালকা বাদামি হবে তখন এতে এক মিলিটার স্ট্রাস দ্রবণ যোগ করতে হবে দ্রবণের বর্ণ গাঢ় নীল দেখা এখন আমি যদি বুলেট থেকে আমাদেরকে এখানে টাইটেশন শুরু করি করতে করতে এক সময় এই বাদামি বর্ণটা কিছুটা হচ্ছে হালকা হবে যখনই পুরো হালকা একেবারে বর্ণহীন করা যাবে না কিন্তু একটু যখন হালকা হবে বাদামি বর্ণ তখন আমাকে স্টার্চ যোগ করতে হবে এক মিলিটার তখন একদম গাঢ় নীল বর্ণ দেখা যাবে কারণ কি এই আয়োডিনের সাথে স্টার্চের একটা জটিল যোগ তৈরি হয় যার বর্ণ হচ্ছে নীল এরপর টাইটেশন শেষ করে বুলেটের শেষ পাঠ নির্ণয় করতে হবে সমাপ্তি বিন্দু গাঢ় নীল হতে হালকা সবুজ হবে এক্ষেত্রে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস যেহেতু লাস্টে তৈরি হয় তাহলে ওর বর্ণটা দেখা যাবে হালকা সবুজ এবং দুই পাঠের বিয়োগ ফল হতে ব্যবহৃত সোডিয়াম থাইসালফেট জীবনে আয়ত নির্ণয় করতে হবে একই প্রক্রিয়া তিনবার করে গড় পাঠ নির্ণয় করতে হবে নিজের সমীকরণের সাহায্যে সোডিয়াম থাইসালফেট জীবনের প্রকৃত ঘনমত্তা হিসাব করতে হবে এখন এই টাইটেশনটা স্টার যোগ করার পর খুব দ্রুত করতে হবে এই কারণে আয়োডিন স্টার্স জটিল যৌগটা সময়ের সাথে এর স্থায়িত্ব বাড়ে ফলে যদি স্টার্স আয়োডিনকে আটকায় রাখে তাহলে কিন্তু টাইট হচ্ছে টাইটেশন ভুল হবে সে কারণে যেন এটা খুব বেশি স্থায়ী হতে না পারে সে কারণে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি টাইটেশনটা শেষ করতে হবে এখন সমীকরণ হবে এক্ষেত্রে আমাদের 
सीम्पल भिओ वन एस वन भि टू एस टू लेखा देते कि लिखते हैं भिओ एक्स इंटू एसओ एक्स इक्ल टू भि आर इंटू एस आर अर्थात यहाँ से जारक आयतन ये जारक घनम्रा ये विजारक आयतन ये विजारक घनम्रा सबग मान बसा दी कि करतेजारक जो घनम्रा थायसलफेट से पा प्रमाण सोडियम थायसलफेट द्रवण सजे तो कपार नमुनार टाइटेशन कर बुलेटे पूर्व प्रस्तुत तो पॉइंट वन नर्माल सोडियम थायसलफेट द्रवण नहीं बुलेटे प्राथमिक पैट रेक करते हैं आगे मत ही एरपर आप जेटा करते हैं प्रदत्त कपार नमुना द्रवण के टेन मिलीटार आयतिन फ्लास के लिए पातित पानी जगह आयतन हंड्रेड मिलीटार करते हैं भलो भेजा खेते हैं एन परीक्षा जेटा दे साधारण तो विभिन्न जन के विभिन्न रकम नमुना द्रवण दे का पाँच मिलीटार दस मिलीटार द्रवण के घनम्रा थे अनेक बस फले करते हैं कि प्रथम ये एक निर्दिष्ट आयतन करते हैं अर्थात पुरो द्रवण का एकश मिलीटार आयतनिक फ्लास के लिए पानी जो कर भलो भाई चाक आयतन एकश करते हैं एकश करार पर धाप हमारे एक कनिकल फ्लास से एकश जो आयतन कर लम से टेन मिलीटार कपर नमुना द्रवण नहीं ताते पाँच पार्सेंट सोडियम कार्बोनेट द्रवण फोटाई फोटाई जो करते हैं और नड़ाते हैं अर्थात उक्त द्रवणे हमें कि करब पाँच पार्सेंट सोडियम कार्बोनेट द्रवण फोटाई फोटाई जो करब ए नड़ाब जो गाढ़ो नील अधक्षेप सृष्टि है एर फले जेहे एक खार कपार आखने कपार कार्बनेटर अधक्षेप पड़े गाढ़ो नील है जो गाढ़ो नील अधक्षेप सृष्टि हो तक सोडियम कार्बन द्रवण जो कर बंध कर करते हैं एसिटिक एसिड फोटाई फोटाई जो कर अधक्षेप द्रवित करते हैं एर पर धाप हो अधक्षेप पड़ल अधक्षेप जस्ट पीएस सेभन ऊपर गेले अधक्षेप पड़े एखे जो करते एसिटिक एसिड जो कर अधक्षेप द्रवित करते हैं एर कारण हे कि पीएस सेट आप करते हैं जस्ट सेभन एक नीचे एरपर टेन मिलीटर टेन पार्सेंट पड़ा से आयोडाइड द्रवण जो कर एक झाँक एक वाश ग्लस दिए ढे पाँच मिनट अंधकार रेखे दीते हैं द्रवण बर्ण गाढ़ो बदामी देखा एन ये आगे मत नहीं पड़ा से आयोडाइड जो हमें जो करब तक ही ए रकम आयोडिन उत्पन्न फिर बदामी देखा एक वाश ग्लस दीब दिए अंधकार रेखे दीब अंधकार रेखे देर अर्थ जान आलो पड़े सैड रियक्शन ना हो एक्सेस एक क्षेत्र में एक्सेस पटाशियम आयोडाइड ना हो आयोडाइडा के जान आयोडिन भोलाटाइल क्यों ट्राइडेट जेटा आयोडिन प्लस आयोडाइड ट्राई आयोडेट जो तैयारी हे भोलाटाइल ना से कारण द्रवणटा के आयोडिन के नन भोलाटाइल करार्ज एक्सेस पटाशियम आयोडाइड ना हो एबार प्रमाण सोडियम थायसलफेट द्रवण के सजे पर्त कपार नमुनार टाइटेशन धारा बाहिक चलती वही एक ही क्या धारा बाहिकता एरपर बुलेट होते सोडियम थायसलफेट द्रवण आस्ते आस्ते जो कर टाइटेशन शुरू करते हैं जख द्रवणे बर्ण हल्का बदामी है तक ये वन मिलीटर स्टार्स द्रवण जो करते हैं अर्थात हल्का बदामी हम आप स्टार जो कर देते द्रवण बर्ण गाढ़ो नील देखा इखने स्टार जो कर आयोडिन साथ स्टार्स जटिल जो तैयारी है जेटा नील देखा यह अवस्था खूब ही आस्ते आस्ते सोडियम थायसलफेट द्रवण जो करते हैं द्रवण बर्ण हल्का नील हम ये हल्का एक नील हम पुरो नील करा जा बर्णहीन करा जा हल्का नील हम ये टेन मिलीटार टेन पार्सेंट एमोनियम थायसाइनेट जो करते हैं एरपर हमें जो करते टाइटेशन शेष को बुलेटे शेष पार्ट निर्णय करते हैं समाप्ति बिंदु गाढ़ो नील नील होते बर्णहीन खड़े नई है दुई पाठ वियोगल होते सोडियम थायसलफेट द्रवण आयत निर्णय करते हैं एक ही प्रक्रिया तीन बार कर गड़पाट एक्स निर्णय करते हैं और समतकित समीकरण सहजे साधारण एक निम्न कपार परमाण निर्णय करते हैं एम देखी कपार हिसाब क्यों करब ये देखते आइडोमेट्रिक टाइटेशन स्टिक रियक्शन समतकित समीकरण होता पाई टू मल कपार टू प्लस इक्ुभालेंट वन मल आयोडिन इक्ुभालेंट टू मल सोडियम थायसलफेट देखते टू मल कपार टू प्लस इक्ल टू इक्ुभालेंट वन मल आयोडिन अब वन मल आयोडिन इक्ुभालेंट टू मल सोडियम थायसलफेट ताल टू मल कपार टू प्लस इक्ुभालेंट टू मल सोडियम थायसलफेट तेल दुई द्वारा जो भाग कर दी तेल वन मल वन मल तेल वन मल कपार टू प्लस इक्ल टू वन मल सोडियम थायसलफेट 
সোডিয়াম থাইসালফেট এর নরমালাইজেশনের জন্য হতে আমরা লিখতে পারি নরমালিটি যেহেতু আমরা আর যখন ব্যবহার করছি তাহলে আমাদের এখানে হিসাবটা হবে নরমালিটিতে তাহলে আমরা জানি যে কোনো নরমালিটি বললি ওয়ান নরমাল বললে কি হবে যে ওখানে ওয়ান তুল্য গ্রাম ভর যুক্ত আছে উক্ত ডুবে তাহলে এক হাজার মিলিটার ওয়ান নরমাল সোডিয়াম থাইসালফেট দুবন ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান মোল কপার টু প্লাস ইকাল টু তেষট্টি দশমিক পাঁচ চার গ্রাম কপার টু প্লাস যেহেতু ওয়ান মোল ইস টু ওয়ান মোল তাহলে ওয়ান মোল কপার টু প্লাস মানে এক গ্রাম মানে এত তাহলে এত তাহলে আমরা দেখতে পাই অতএব এক মিলিটার ওয়ান নম্বর সোডিয়াম থাইসালফেট দুবন সমান কি এক হাজার দ্বারা ভাগ করবো যেহেতু এত এক হাজারে এত একে এত অতএব আমরা যেহেতু গড পাট এক্স ধরে নিয়েছি তাহলে এক্স মিলিটার দুবনের বর্ণ এই ঘনমাত্রা ছিল পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল সোডিয়াম থাইসালফেট সমান আমরা লিখতে পারি সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এক হাজার গ্রাম এ হলো টেন মিলিলিটারে আমাদের মোট মোট দ্রবণের আয়তন করেছিলাম আমরা একশো তার থেকে দশ মিলিলিটার নিয়ে আমরা এটা পেলাম এখন তাহলে একশোতে কত হবে জাস্ট একে দশ দ্বারা গুণ করে দিলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা টোটাল নমুনাই বিদ্যমান কপারের পরিমাণ